பண்ணி சப்போர்ட் பண்ற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் தேங்க்யூ இன்னைக்கு நம்ம பாக்க போற ரெசிபி வடகறி வடகறியோட மெயின் இன்கிரீடியன்ட் கடலை பருப்பு சென்னாதால பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின்ஸ் நிறைய இருக்கு இது நமக்கு நிறைய எனர்ஜியை கொடுக்குது இதை நம்ம அடிக்கடி சாப்பாட்டுல சேர்த்துக்கிறதுனால ஹார்ட் டிசீசஸ்ல இருந்து நம்மள பாதுகாத்துக்கலாம் பாடியில இன்சுலின் சுரக்கிறது அதிகமாகுது வாங்க இப்ப வடகறி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் சவுத் இண்டியன் சைடிஷ்ல ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன ஒண்ணு இந்த வடகறி இது எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இப்போ கடலை பருப்ப நல்லா கழுவி ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கணும் ஊறிய கடலை பருப்ப ஒரு மிக்சி ஜார்ல போட்டு நாலு காஞ்ச மிளகா ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வடமாவு பதத்துக்கு அரைச்சிக்கணும் ரொம்ப நைஸா இருக்க கூடாது கொஞ்சம் கொர குரன்னு அரைச்சி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் வடமாவுகளை சின்ன சின்ன உருண்டைகளா பொறிச்சு எடுக்கணும் எண்ணெய மிதமான சூட்டுல வச்சு பொறிச்சுக்கோங்க வடைகள் எல்லாம் பொன்னிறம் வர வரைக்கும் பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க பொறிச்ச வடைகளை சின்ன சின்ன பீசஸா இந்த மாதிரி உடச்சி வச்சுக்கோங்க வடகறி செய்யறதுக்கு ஒரு தேங்காய் பேஸ்ட் அரைக்கணும் கொஞ்சம் தேங்காய் ஒரு அஞ்சு முந்திரிய போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி நல்ல ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பேன் ஹீட் ஆனதும் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்தி எண்ணெய் காஞ்சதும் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் கல்பாசி அண்ணாச்சி பூ இதெல்லாம் போட்டு வதக்கிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு போட்டு சோம்பு புரிஞ்சதும் ரெண்டு ஆனியனை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஆனியன் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்த பிறகு ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளையும் போட்டு வதக்கிக்கங்க மூணு நறுக்கிய தக்காளியையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது இதோட பச்சை வாடை போற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கங்க அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்குங்க ஒரு கப் தண்ணி ஊத்தி நல்லா அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடணும் கிரேவி நல்லா கொதிச்சதும் அரைச்சி வச்சிருக்கிற தேங்காய் பேஸ்ட இதுல ஊத்தி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற வட பீசஸையும் அதுலயே போட்டு கொதிக்க விடணும் ஒரு மூடி போட்டு கிரேவிய ஒரு பத்து நிமிஷம் மீடியம் பிளேம்ல கொதிக்க விடுங்க பத்து நிமிஷம் கழிச்சு கிரேவி கொஞ்சம் திக்காயிருக்கும் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற கொத்தமல்லியை தூவி ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த கிரேவியை இட்லி தோசை சப்பாத்தி ஆப்பம் பூரி எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் Thank you.